നീ നേരെ കോട്ട മുകളിലേക്ക് വിട് അടുത്തുള്ള ഒരു കുന്നിഞ്ചെരുവാണ് സ്ഥലം രഞ്ജു വരുമ്പോഴെല്ലാം കൂടുതൽ സമയവും അംശയുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നത് അവിടെയാ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന രഞ്ജുവിനെ അംശി തന്റെ നേരെ പിടിച്ചു നിർത്തി എന്തു പറ്റിയടാ എന്താ നിന്റെ മനസ്സില് അറിയില്ലടാ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ദേ രഞ്ജു നീ വെറുതെ ആളെ പിടിപ്പിക്കാത്ത കാര്യം പറയുന്നുണ്ടോ എടാ അത് എനിക്ക് തോന്നണില്ല നിന്റെ പെങ്ങളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് വേറൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ് അറിയില്ലടാ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ദേ രഞ്ജു നീ വെറുതെ ആളെ പിടിപ്പിക്കാതെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടോ എടാ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിന്റെ പെങ്ങളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് വേറൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞു തീർന്നതും കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രഞ്ജുവിനെ കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയായി നോക്കുമ്പോ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച് അംശി അവനെ ഒരു മരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നീ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു വട്ടം കൂടി പറയടാ നിനക്കെന്റെ പെങ്ങളെ വേണ്ടെന്നോ അതെന്താ ഇപ്പൊ വേണ്ടാത്തത് നിന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിന്റെ പെണ്ണ് അവൻ കൊതിച്ചൊരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാ എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണി അവള് നിനക്ക് വേണ്ടെന്നോ പറയടാ പറയാൻ സംഹാര രുദ്രനെ പോലുള്ള അംശിയുടെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും രഞ്ജുവിന് മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ നിന്ന നിൽപ്പിൽ തന്നെ കത്തിക്കാനുള്ള അഗ്നിയുമായി നിൽക്കുന്ന അംശിയെ അവൻ ദയനീയമായി നോക്കി നിനക്കെന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ അതെല്ലാം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റ് അതെന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാ പക്ഷെ നമ്മുടെ സൗഹൃദം സാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ പറയാ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തതല്ലടാ പറ്റിപ്പോയി അറിയാതെ എപ്പോഴോ അവള് വന്ന് മനസ്സിൽ കൂടുകെട്ടി പാർക്കാൻ തുടങ്ങി ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരായിരം വട്ടം തിരുത്താനും ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ലടാ അതുപോലെ മനസ്സിൽ ഒരുത്തിയും വെച്ച് നിന്നെയും നിന്റെ പെങ്ങളെയും ചതിക്കാനും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്താ വേണ്ടെന്ന് എന്തേലും ഒന്ന് പറയാം ഷി അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ ഒന്ന് കൊന്നതാ വയ്യടാ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് മരിക്കാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഊർന്ന് താഴേക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ പുലമ്പി പിന്നെയും കുറെ സമയം അവർ രണ്ടുപേരും അതുപോലെ തന്നെ നിന്നു തിരിച്ചു മറുപടിയൊന്നും കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ രഞ്ജു അവനെ തലയുയർത്തി നോക്കി നീ എന്നെ വെറുത്തോടാംശി ഞാൻ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടേ നിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണുമായിട്ട് നിന്റെ വിവാഹം നടത്തണോ അതോ എന്റെ പെങ്ങളെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലണോ പറയടാ എന്താ വേണ്ടേ എന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് അറിയോ രഞ്ജു നിന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ അളിയനായി കണ്ടിട്ടില്ല സംസാരിച്ചും കണ്ടും പറഞ്ഞും നീ എനിക്കിപ്പോ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാ അതായത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആള് ഇതിനു മുന്നിൽ നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ പെങ്ങളും നീയുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം ഞാൻ ഈ നിമിഷം വരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കല്യാണത്തിൽ എന്റെ പെങ്ങളെ നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടടാ അങ്ങനെയുള്ള എന്നോടാ നീ ഇപ്പൊ ഇത്രയും സംസാരിച്ചത് നീ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം പക്ഷെ എത്രയൊക്കെ നീ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഞാൻ ആദ്യം മായയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ തന്നെയാ ആ എന്നിൽ നിന്നും എന്ത് മറുപടിയാ നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ശാന്തനായിട്ടാണ് അംശി സംസാരിച്ചതെങ്കിലും അവന്റെ കണ്ണിൽ തിളങ്ങുന്ന നീർമുത്തുകൾ നിലാവെളിച്ചത്തിൽ രഞ്ജു വ്യക്തമായി കണ്ടിരുന്നു അംശി ഞാൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലടാ എന്തോ നിന്നെയും മായയെയും ചതിക്കാൻ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഞാനിനി എന്താടാ വേണ്ടേ ചിത്രഞ്ജൻ അവന്റെ തോളിലേക്ക് ചാരി നിന്ന് ചോദിച്ചു 
എന്നിൽ നിന്നും എന്ത് മറുപടിയാ രഞ്ജു നീ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയടാ നീ അല്ലാതെ ലോകത്ത് വേറെ ആരിത് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടിയനെ ഞാൻ പക്ഷെ നിന്നോട് എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ലടാ കല്യാണ സ്വപ്നവുമായിട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണിയോട് ഞാൻ എന്തു പറയും എന്റെ ദൈവങ്ങളെ അംശി ആരോടെന്നില്ലാതെ കരഞ്ഞു അച്ചമ്മയ്ക്കും വീട്ടിലെ മനസമാധാനത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവള് നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് പക്ഷെങ്കിൽ ആ താലി കഴുത്തിൽ വീണ ആ നിമിഷം മുതല് അവൾ അതിന്റെ എല്ലാ പവിത്രതയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു അറിയാതെയും പറയാതെയും അവളുടെ ഉള്ളില് നീ ഉണ്ട് രഞ്ജു എനിക്കറിയാം അവൾ ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത അവളുടെ ഭർത്താവ് ആ സങ്കല്പത്തെയാണ് രഞ്ജു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നീ തച്ചുടച്ചത് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ നിന്നെ തല്ലിച്ചതച്ച് കിട്ടിയ താലിയുടെയും അവൾ കാത്തിരുന്ന ദിവസങ്ങളുടെയും കണക്ക് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നിന്നെ മണ്ഡപം വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഉള്ളില് വേറൊരുത്തിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ എന്റെ പെങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടണ്ട പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു സഹായം ചെയ്യണം അതിന്റെ തീരുമാനമാണ് രഞ്ജു അവനെ പാളി നോക്കി കൂടുതൽ ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നാളെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ കല്യാണത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയ കാര്യം നീ അറിയിക്കണം അവനെ നോക്കാതെ അംശി പറഞ്ഞു എടാ അച്ചമ്മ അവര് മായിയെ അച്ചമ്മ എന്തെങ്കിലും പറയോ കേൾക്കോ എന്നുള്ളത് അതൊന്നും നിന്റെ പ്രശ്നമല്ല രഞ്ജു അതെന്റെ മാത്രം തലവേദനയാ കൂടുതലൊന്നും രഞ്ജുവിനെ പറയാൻ അനുവദിക്കാതെ അവൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ വലിപ്പം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് രഞ്ജുവും അവനോടൊന്നും മിണ്ടാൻ പോയില്ല പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അമ്മയും അച്ഛനും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് രഞ്ജു വന്ന് തന്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാവരോടുമായി പറയുന്നത് അവൻ പറയുന്ന കേട്ടോ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് നീ ഇത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നതെന്ന് നിനക്ക് വല്ല ബോധ്യമുണ്ടോ രഞ്ജു ബിന്ദുവിന്റെ സ്വരം ഉയർന്നു മനസ്സിൽ ഒരു പെണ്ണിനെയും വെച്ച് മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാൻ എനിക്ക് വയ്യമ്മേ മനസ്സിലൊരു പെണ്ണിനെ വെച്ചോ ഇവനെന്താ ദാസേട്ടായി പിച്ചും പേയും പറയണേ രഞ്ജുവിന്റെ സംസാരത്തിലും ഭാവത്തിലും അവൻ എത്രമാത്രം സീരിയസ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി രഞ്ജു നിന്റെ കല്യാണം ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞതാ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ ആരും വന്നു എന്നാ പറയുന്നേ കല്യാണം എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത് എല്ലാരും കൂടി നടത്തിയ പാവക്കൂത്തിലെ രണ്ട് പാവകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങള് എനിക്ക് അവളെയും അവൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ല മോനെ മറ്റന്നാൾ കല്യാണമാണ് നാടും വീടും അടക്കം എല്ലാവരും വരും അവരോടൊക്കെ എന്താടാ പറയണ്ടേ നാട്ടുകാരോട് പിന്നെ എന്തു വേണമെങ്കിലും പറയാം പക്ഷേ മോളുടെ വീട്ടുകാരോട് നമ്മൾ എന്തു പറയൂടാ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചൊന്നും ആരും വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പോയി അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല എന്ന് നടക്കില്ല എന്നോ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ നീ ആ വീട്ടിൽ പോയത് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ ആദ്യം അവിടെ പോയി പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അവരെന്തു പറഞ്ഞു ദാസൻ ചോദിച്ചു ആരോന്നും മിണ്ടിയില്ല കുറച്ചേരം നിന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു മിടുക്കൻ ആ പെണ്ണിനെ ഹരിതയിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ബിന്ദു കരയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ദൈവമേ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ നാണം കെട്ടു പോകുമല്ലോ ചോദിക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ ഇനി എന്ത് മറുപടി പറയും യൂ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും തല താഴ്ത്തിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോടാ നീ ഒന്നും പറയാതെ ദാസൻ ബിന്ദുവിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഈ സമയത്താണ് ഗായത്രിയും ശരത്തും പാറുവും വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നത് ബിന്ദുവിന്റെ കരച്ചിലും ദാസന്റെ മൗനവും അവരെ പേടിപ്പെടുത്തി കാര്യം തിരക്കിയപ്പോ രഞ്ജു കല്യാണത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയ കാര്യം ദാസൻ അവരെ അറിയിച്ചു രഞ്ജു ഇതൊന്നും കുട്ടിക്കളിയല്ല ഈ അവസാന നിമിഷം കല്യാണത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുക എന്ന് വെച്ചാ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിനക്കറിയോ എന്ത് ഭവിഷ്യത്ത് കുറച്ചു കാലം ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും പിന്നെ അടുത്ത ഇരയെ കിട്ടുമ്പോ അവരത് മറന്നുപോകും അത് നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് നീ എപ്പോഴെങ്കിലും അവളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കല്യാണം മുടങ്ങിയാല് അവളുടെ ഭാവി എന്താവുന്ന് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ ഒന്നും വേണ്ട ആ അച്ചമ്മ അവൾക്കിനി ജീവിതത്തിൽ മനസമാധാനം കൊടുക്കൂന്ന് 
നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതൊന്നും നീ ചിന്തിക്കാത്തെന്തേ ഗായത്രി അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തി ചോദിച്ചു മാറി നിൽക്ക് ഗായത്രി ഞാൻ അവനോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ശരത്ത് ഗായത്രിയെ പിടിച്ചു മാറ്റി രഞ്ജുവിനെ തന്റെ നേരെ നിർത്തി ഇങ്ങനൊരു ചിന്ത പെട്ടെന്ന് നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം എന്തായാലും കാര്യമായ കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ നീ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം രഞ്ജു തന്റെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ അന്ന് ആരുടെ കൂടെയാ അവള് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിനക്കറിയോ ആ കുട്ടി അമ്മായിയുടെ റിലേറ്റീവ് ആണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയൂ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പാറൂനറിയാം എനിക്കോ എനിക്ക് ആരെ അറിയാവുന്ന കാര്യ പറയണേ എടീ ഞാനന്ന് വന്നില്ലേ നിന്റെ വീട്ടില് അന്ന് എന്നെ തട്ടി ഒരു കുട്ടി വീണില്ലേ അമ്മായിയുടെ റിലേറ്റീവ് ആണെന്നല്ലേ നീ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ അതോ പാറു തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതെ ആൽചേച്ചിയെ പറ്റിയാ ഈ ചേട്ടൻ പറയുന്നൊക്കെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല രഞ്ജു ഒരല്പം മുഷിവോടെ അവളെ നോക്കി അമ്മ ചേട്ടൻ പറയുന്നതേ നമ്മുടെ ആൽചേച്ചിയെ പറ്റിയാ പാറു ഉറക്കി പറഞ്ഞതും ബിന്ദുവിന്റെ കരച്ചിൽ നിമിഷം കൊണ്ട് നിന്നു അവൾ ഓടി രഞ്ജുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു നിന്നെ അന്ന് പാലഭിഷേകം നടത്തിയ കൊച്ചിന്റെ കാര്യമാണോ നീ പറയുന്നേ അതെ ചുറ്റും കൂടി നിന്നവരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാൻ തുടങ്ങി ബിന്ദു എന്തോ പറയാൻ വന്നതും ദാസിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ നിനക്ക് എന്തായാലും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ലേ അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് പോയി സംസാരിക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി സംസാരിക്കാം നീ പോയി സംസാരിച്ചോ പക്ഷെ സംസാരിക്കുമ്പോ അവളുടെ ഭർത്താവിനോട് വേണം സംസാരിക്കാൻ ഭർത്താവിനോടോ ആ ഭർത്താവിനോട് ദാസൻ അത്രയും പറഞ്ഞ് ഗായത്രിയെ നോക്കി രഞ്ജു നീ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചതാ ഗായത്രിയും അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി നുണ പറയാ അതൊരു കൊച്ചു കുട്ടിയാ കല്യാണം കഴിക്കാനൊന്നും പ്രായമായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല നിങ്ങളിത് മുടക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം പറയാ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അവളൊരു കൊച്ചു കുട്ടി തന്നെയാ പക്ഷെ അതിലും ചെറിയ കുട്ടികളും ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ശരത് അല്പം ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെ രഞ്ജുവിനോട് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടതും അതുവരെ കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരു ചില്ലുകൊട്ടാരം പോലെ അവനു മുന്നിൽ വീണുടഞ്ഞു ആ ചില്ലുകൾ ഹൃദയത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മുറിവ് കണ്ണുനീരായി അവനിൽ ഒഴുകിയിറങ്ങി അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ സംഭവിക്കൂ ഒന്നും അറിയാത്തൊരു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീരിന് കാരണമായവനാ ഞാൻ അറിയാതെ മായിയുടെ പേര് അവന്റെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാ അംശിയുടെ ഫോൺ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ തവണ എടുത്തില്ലെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ തവണ അവനത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഹലോ രഞ്ചോട്ടനല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സ്വരം തന്നെ തേടിയെത്തിയപ്പോൾ അവനൊന്നും ഞെട്ടി ഞാൻ ഞാൻ മായിയാണ് അവളുടെ സ്വരം ഒരു സംഗീതം പോലെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് തട്ടിത്തെറിച്ചു പേടിക്കണ്ടാട്ടോ എന്തിനാ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് മാറിയതെന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല ഞാൻ വിളിച്ചത് രാവിലെ താങ്കൾ വന്നതിൻ്റെയും സംസാരിച്ചതിൻ്റെയും ഒക്കെ ബാക്കി പത്രമായിട്ട് ഏട്ടനും അച്ഛമ്മയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വഴക്കായി ഇവിടെ വഴക്ക് മൂത്ത് ഏട്ടനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ വേണ്ടി ബാഗൊക്കെ എടുക്കുക എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് എൻ്റെ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ ഏട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഏട്ടന ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മായി എങ്ങലടിച്ചു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല കൂട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏട്ടനാകെ അനുസരിക്കുന്നതും രഞ്ജു ഏട്ടനെയാ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറയാമോ എന്നിട്ടിട്ട് പോകല്ലെന്ന് പ്ലീസ് ഒന്ന് പറയോ എൻ്റെ ഏട്ടനോട് അത്രയും പറഞ്ഞതും മായിയുടെ ഒതുക്കി പിടിച്ചുള്ള കരച്ചിൽ അവൻ്റെ കാതുകളിൽ വന്നലച്ചു രഞ്ജുവിൻ്റെ മുഖഭാവം കണ്ടതും ദാസൻ ആ ഫോൺ അവനിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചു മായിയിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഫോൺ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പിന്നീട് അവർ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരത്തെ കാറെടുക്ക് നിങ്ങളും പെട്ടെന്ന് വാ ബിന്ദുവിനോട് ഒരല്പം കാര്യത്തിൽ അത്രയും പറഞ്ഞ് അവർ പുറത്തേക്കിറങ്ങി മോനെ ഞാനിപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ നീ ആയിട്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ രാവിലെ നീ എന്തോ അബദ്ധം വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണെന്നും ഈ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ നടക്കുമെന്നും അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് 
നീയായിട്ട് ഇനിയും അച്ഛന് മാനക്കേടുണ്ടാകില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്രയും പറഞ്ഞ് ദാസൻ അവൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും പോയി അപ്പോഴും മായിയുടെ വിമ്മി വിമ്മിയുള്ള കരച്ചിൽ അവൻ്റെ ചെവിയിൽ പതിച്ചു അത് അവൻ്റെ സ്വസ്ഥത കെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു തൻ്റെ ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനം എത്ര പേരുടെ സന്തോഷം തല്ലിക്കെടുത്തിയെന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ രഞ്ജുവിന് തല വെട്ടിപ്പിളർന്നത് പോലെ തോന്നി തൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചുറ്റുമുള്ള പലരെയും സങ്കടപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവന് വീണ്ടും സങ്കടക്കടലിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും തള്ളിയിട്ടു തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ സന്തോഷത്തിലും വലുതല്ല തൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ആ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾക്കായി രഞ്ജു തൻ്റെ സന്തോഷത്തെ കുഴിവെട്ടി മൂടി മായിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയവർ ആരും അവിടെ നടന്ന സംസാരങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ രഞ്ജുവിനോട് പറയാൻ നിന്നില്ല അവനും അതറിയാൻ വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനിടയിൽ അംഷി അവനെ കാണാൻ വന്നു കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി മനസ്സിൽ കൂടുകെട്ടിയതാണ് കാരണം എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് എന്ന പോലെ അവൻ രഞ്ജുവിനെ നന്നായി ആശ്വസിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴും മായിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവൻ രഞ്ജുവിനെ തടഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ താൽക്കാലിക രക്ഷപ്പെടലിനു വേണ്ടി തന്റെ പെങ്ങളുടെ ജീവിതം കുരുതി കഴിക്കരുതെന്ന് അംശി അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിന്റെ വെപ്രാളം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അംശി നിന്റെ പെങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന അവളല്ലാതെ വേറൊരു പെണ്ണും എന്റെ മനസ്സിലും ജീവിതത്തിലും പിന്നീട് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന വാക്കാണ് എനിക്കറിയാടാ അവളെ നിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ നീ കൈവെള്ളയിലായിരിക്കും അവളെ കൊണ്ടുനടക്കുക ആദ്യമൊക്കെ പ്രയാസമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ പെങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഒരിക്കലും നീ തോറ്റുപോകും അവള് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം മുതല് നീ അവളെയും സ്നേഹിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകും അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാ എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണി അംശിയുടെ കണ്ണുകളിൽ അവന്റെ കുഞ്ഞു പെങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം രഞ്ജുവിന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തോൽവിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു രഞ്ജു അംശിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം സത്യമാവാൻ ഒരു നിമിഷം അവനും ആഗ്രഹിച്ചു അറിയാതെ പോലും തെറ്റായ ഒരു ചിന്തയും മനസ്സിലേക്ക് കടത്തിവിടാതെ അവൻ തനിയെ അവന് വിലക്കി പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ മനഃപൂർവ്വം കല്യാണ തിരക്കിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ടു ഇതിനിടയിൽ മൂന്നാല് തവണ പാറു ആ പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി പറയാൻ ചെന്നപ്പോ അപ്പോഴെല്ലാം രഞ്ജു മനഃപൂർവ്വം അത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവളെ പറ്റി പറഞ്ഞേ പറ്റുമെന്ന് പാറു നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോ തനിക്ക് അവളെ പറ്റി ഒരിക്കലും കേൾക്കണ്ട എന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധി രഞ്ജു അവളോട് കാണിച്ചു നാളെയാണ് കല്യാണം ഇന്നത്തെ രാത്രിക്ക് എന്തോ പതിവിലും നീളക്കൂടുതൽ തോന്നുന്നു അങ്ങ് ആകാശത്ത് ക്ഷയിച്ചു തീർന്ന ചന്ദ്രൻ തന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രയാണത്തിന്റെ പാതയിലാണ് ഈ ചന്ദ്രനെ പോലെ ഞാനും എന്റെ മനസ്സും ക്ഷയിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു മായി നിനക്ക് എന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ പെണ്ണെ കൺകോണിൽ ഉരുണ്ടുകൂടിയ മെഴുന്നീർ കണങ്ങൾ അനുവാദത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ താഴേക്കൊഴുകി ഇലച്ചീന്തിൽ നിന്നും പൂജിച്ച താലി തിരുമേനി അവന്റെ കൈയിലേക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാതെയാണെങ്കിലും രഞ്ജുവിന്റെ കൈ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വിറച്ചു മനസ്സൊന്നിടറി ഇടയ്ക്കിടെ നോട്ടം പാളി വാമഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും തല ഉയർത്തി അവളെ നോക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടോ ഉള്ളിലെ കുറ്റബോധം അനുവദിച്ചില്ല കയ്യിലിരിക്കുന്ന താലിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ട് രഞ്ജു ഒരു ദീർഘ നിശ്വാസമെടുത്തു മുഹൂർത്തം കഴിയുന്നു തിരുമേനിയുടെ ഒച്ച പൊങ്ങിയതും രഞ്ജു പെട്ടെന്ന് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു താലി ചാർത്താൻ ഒരുങ്ങി കൈകൂപ്പി മുന്നിൽ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തന്റെ പെണ്ണിനെ ഒന്നു നോക്കിയിട്ട് അവൻ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടി പുറകിൽ നിന്നും പാറു കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും മൂന്ന് കെട്ടും അവൻ തന്നെ കെട്ടി ഓരോ തവണയും ചരടുകൾ വട്ടം ചുറ്റി കെട്ടുമുറുക്കുമ്പോഴും അറിയാതെയാണെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റിന് അവൻ അവളോടും സർവം സാക്ഷിയായ ഭഗവാനോടും ഒരുപോലെ മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടിട്ടാവണം പാറു അവന്റെ കയ്യിലൊന്ന് തട്ടി എന്താ മോനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ കിളിപോയോ അവളെ ഒന്ന് ദഹിപ്പിച്ചു നോക്കി അവൻ നേരെ ഇരുന്നു പിന്നീട് പരസ്പരം ഹാരമണിയിക്കുമ്പോഴും അവന്റെ മനസ്സ് നൂലുപൊട്ടിയ പട്ടം പോലെ എവിടെയൊക്കെയോ ഉഴറി നടന്നു 
ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു അതവൻ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ അവന്റെ ശ്രദ്ധ ഒന്നിലും അവനോട് ചേർന്ന് നിന്നില്ല അവസാനം പാറു കുങ്കുമച്ചിപ്പ് അവന് നേർക്ക് നീട്ടിയപ്പോ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഒരു നിമിഷം ഞെട്ടി അവൻ അവളെ നോക്കി തന്റെ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടിയ ചെപ്പിൽ നിന്നും ഒരു നുള്ളു കുങ്കുമം കയ്യിലെടുത്ത് അവൻ അവളുടെ നെറുകയിൽ തൊടാൻ തുടങ്ങിയതും അവന്റെ കണ്ണുകൾ അവളുടെ ചുവന്ന പൊട്ടിലുടക്കി പിന്നെ അത് ആ കണ്ണുകളെ തേടിപ്പോയി ഒരു നിമിഷം പ്രജ്ഞ നഷ്ടപ്പെട്ട അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ സിന്ദൂരം താഴേക്ക് വീണു മുന്നിൽ കാണുന്നത് സത്യമോ മിഥ്യയോ എന്നറിയാതെ അവൻ അമ്പരന്നു കണ്ണുകൾ കാട്ടുന്ന ഇന്ദ്രജാലത്തെ വിശ്വസിക്കണോ അതോ ഇതെന്തെങ്കിലും മായാണോ എന്നറിയാൻ അവൻ ചുറ്റുമുള്ളവരെ നോക്കി അപ്പു കണ്ടു തന്നെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ കുടുംബത്തെ അവരുടെ പുഞ്ചിരി അവനിലേക്ക് നീണ്ടെങ്കിലും ഗൗരവത്തിന്റെ പുറഞ്ചട്ടം മൂടി അവൻ അതവരിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിച്ചു ഓ അപ്പോ എല്ലാവരും കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നാടകമായിരുന്നു അല്ലേ അംശിയുടെ മായി തന്നെയാണോ അപ്പോ ഇവരുടെ ആലി തങ്ങളെ തന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു നോക്കുന്ന മകനെ കണ്ടപ്പോ അവരൊന്നും കൂടി വെളുക്കെ ചിരിച്ചു കാണിച്ചു ഏട്ടൻ ഇതെന്താ കാണിച്ചേ കയ്യിലിരുന്ന സിന്ദൂരം കളഞ്ഞോ തിരുമേനെ കാണണ്ട വേഗം സിന്ദൂരം തൊട്ടുകൊടുക്കേട്ട പാറുവിന്റെ സംസാരത്തിൽ ഒന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾക്ക് സിന്ദൂരം ചാർത്തിക്കൊടുത്തു ഉള്ളിൽ പൊന്തി വന്ന സന്തോഷം അവന്റെ മുഖം വിളിച്ചോദിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാൽ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ മായി അവനെ ഇടയ്ക്കിടെ നോക്കി നിന്നു അവസാനം അവളുടെ കൈ അവനിൽ ചേർത്തു കൊടുത്തപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആ കൈകൾ വിടില്ല എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി അവനത് മുറുക്കി പിടിച്ചു മണ്ഡപത്തിന് വലത്തു ചുറ്റി പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം അവന്റെ കണ്ണുകൾ തേടിയത് അംശിയെ മാത്രമായിരുന്നു തന്റെ സന്തോഷം അവനെ അറിയിക്കാതെ അവൻ ഇരിക്കപ്പൊറുതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനിടയില് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അവരെ വിളിക്കുകയും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും രഞ്ജുവിന്റെ കണ്ണുകൾ അംശയെ തേടി ഓടി നടന്നു ഇതിനിടയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അവനോട് അവളെ തന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി അവരെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത അവന്റെ കണ്ണുകൾ അംശിയിലുടക്കിയത് അവളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കൈകൾ അയച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അംശിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഇത്രയും നേരം അടുത്തു നിന്നിട്ടും ഒരുവേള പോലും അവൻ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാത്തത് മായും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ആൾക്കാർ ചുറ്റും നിൽക്കെ അവൻ തന്നെ കൈവിട്ടോടിയത് സങ്കടത്തിന്റെ കൂടെ അവളുടെ മനസ്സില് വലിയ മുറിവും ഉണ്ടാക്കി പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മനസ്സിൽ തലേന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓടി വന്നു മോളെ അറിയാതെ എങ്ങനെയോ അവന്റെ മനസ്സില് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഇഷ്ടം വന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവള് ഞെട്ടി ഏട്ടനെ ഒന്ന് നോക്കി എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട അദ്ദേഹം കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അതിങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരിക്കരുതെന്ന് അവൾ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു തന്റെ വേവലാതി മനസ്സിലായ ഏട്ടൻ തന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോൾക്ക് പേടിയൊന്നും വേണ്ട അവൻ ഒരുപാട് നല്ലവനാ ഒരിക്കലും നിന്റെ കണ്ണ് നിറയാൻ അവൻ സമ്മതിക്കില്ല ആദ്യ പ്രണയം നഷ്ടമായിട്ടുള്ള സങ്കടം മോള് വേണം സ്നേഹം കൊണ്ട് അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും തുടച്ചു മാറ്റി ആ മനസ്സില് നിന്റേതായ ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ ഏട്ടാ അത് ഏട്ടന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് ഒരു പേടിയും വേണ്ട മോക്ക് എന്നെ പോലെ തന്നെ അവനെയും വിശ്വസിക്കാം മോക്ക് സങ്കടം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഏട്ടൻ ചെയ്യുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും അങ്ങനെയാ മോൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പങ്കാളി അരഞ്ചു കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ അതൊക്കെ മോൾക്ക് മനസ്സിലാവട്ടോ പിന്നെ പ്രണയം പോകെ പോകെ കാലത്തിന്റെ ഒഴുക്കില് അത് നിങ്ങളെയും തേടി വരും അതുവരെ മോൾക്ക് ക്ഷമയുണ്ടാവണം അവനറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മോളെ സങ്കടപ്പെടുത്തില്ല എന്നറിയാം എന്നാലും ഒരിത്തിരി ക്ഷമയോടെ വേണം മോള് കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ ഇപ്പോഴും കാതുകളിൽ മുഴുങ്ങി കേൾക്കുന്ന ഏട്ടന്റെ ശബ്ദം ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവൾ എല്ലാവരെയും നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു അംജി നീ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര നേരം കൊണ്ടാ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നേ അതെ ഇന്നെന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണോ ചെറുക്കം വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് കുറ്റവും കുറവൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് അതിന്റെ ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു ഒരല്പം ഗൗരവത്തോടെയാ അംശി അത് രഞ്ജുവിനോട് പറഞ്ഞത് 
ഇനി എന്ത് കുറ്റവും കുറവും പറയാനാ ഐ എം സോ ഹാപ്പി അതും പറഞ്ഞ് അവൻ അംശിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്തുവാണോ നീ കാണിക്കുന്നേ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുമല്ലോ നീ എന്നെ കിട്ടിയെന്ന് സത്യടാ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോ നിന്നെ കടിച്ചു തിന്നു എന്ന് വരാം അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷത്തിലാ മോനെ എന്താ നിനക്ക് ലോട്ടറി വലതും അടിച്ചോ കുറച്ചു മുന്നേ വരെ വെട്ടിയിട്ട ചക്ക പോലെ കിടന്ന് നിനക്ക് പെട്ടെന്നെന്താ അംശി അവന്റെ വെപ്രാളവും സന്തോഷവും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് എനിക്കെന്റെ പ്രണയം തിരിച്ചു കിട്ടിയടാ എനിക്കെന്റെ പെണ്ണിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് അവനെ വീണ്ടും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് രഞ്ജു പറഞ്ഞു എന്റെ രഞ്ജു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ കാര്യം പറ എന്റെ മോനെ നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ആ ശബ്ദം കേട്ട് പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോ രഞ്ജുവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മാവനും അമ്മായിയും അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അംശി വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനായി അവരെ കണ്ടതും രഞ്ജു ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഒരു വശത്തേക്ക് മുഖം ചരിച്ചു അതും കൂടി കണ്ടതും അംശിക്ക് ഒരല്പം ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി ആരും ഇതുവരെ കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരല്പം മുഷിവുണ്ടായിരുന്നു അംശിയുടെ സംസാരത്തിൽ മോന് ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നണ്ട ബിന്ദുവാണ് കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസേ മോന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കുറച്ച് കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അംശി അതേ എന്നർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി അവളാണ് എന്റെ ആദ്യ പ്രണയം അവളില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ മോന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇവൻ ഈ കല്യാണാലോചന വരെ മുടക്കിയത് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമില്ല ആന്റി അതേന്നേ അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അതിലറിയാത്ത വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവന്റെ മനസ്സിൽ കൂടുകൂട്ടിയ പെണ്ണിനെ തന്നെയാ ഇവൻ രണ്ടു വർഷം മുന്നേ താലി ചാർത്തി എന്നുള്ള സത്യം എന്താ ആന്റി എന്താ പറഞ്ഞേ സത്യാണ് മോനെ മായ തന്നെയാ അവനൊന്ന് കണ്ടതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും നെഞ്ചിലേറ്റി ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതും കേട്ടത് വിശ്വസിക്കാനാവാതെ അംശി രഞ്ജുവിനെ നോക്കി പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെ ജ്വലിച്ചു നിന്ന അവന്റെ മുഖമായിരുന്നു അതിനുള്ള മറുപടി അംശി ഓടിപ്പോയി അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു സന്തോഷം ചില നേരങ്ങളിൽ കണ്ണുനീരായിട്ടാവും പുറത്തേക്ക് വരിക ഇതിനിടയിൽ ഭണ്ഡാരശാലയിൽ നിന്ന് ആരോ വന്ന് അംശിയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി എടാ അവളോട് പറയണ്ടേ പോകും വഴി അംശി അവനോട് ചോദിച്ചു വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം തന്നെ പറ്റിയുള്ള സത്യങ്ങൾ അംശി അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് അവൻ നേരത്തെ തന്നെ ചിത്തരഞ്ജനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു തങ്ങളെ നോക്കാതെ നടന്നു പോകുന്ന മകനെ ദാസൻ പിടിച്ചു നിർത്തി എന്താ ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ ജാട ഓ നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ എന്നെ പോലുള്ള പാവങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് രഞ്ജു അവരെ നോക്കി കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വേറെ ആരും എന്നോട് ഇത് ചെയ്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ അമ്മായിയും കൂടി ഇവരുടെ കൂടെ നിന്നല്ലോ രഞ്ജുവന് സ്വരത്തിലൊരല്പം സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം എനിക്കും തോന്നിയിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണ്ടെന്ന് നിന്നോട് വന്നിട്ട് സത്യങ്ങളൊക്കെ പറയാന്നും തോന്നി അപ്പോഴാ ശരത്തേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ആരോടും ചോദിക്കാതെ പറയാതെയല്ലേ നീ പോയി കല്യാണം മുടക്കിയത് നിന്റെ മനസ്സില് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം തോന്നിയപ്പോ നീ എന്താ ഈ അമ്മായിയോടെങ്കിലും അത് തുറന്ന് പറയാതിരുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ അത് ചെയ്യാതെ സ്വന്തമായിട്ട് പോയി ആവശ്യമില്ലാതെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടവും വിഷമവും ഒന്നും നീ ആലോചിച്ചില്ല നിനക്ക് നീ ആയിരുന്നു വലുത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരു ചെറിയ കൊട്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഞാനും കൂടി ഇവരുടെ കൂടെ ചേർന്നത് ഓ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ കൂട്ടം കൂടിക്കോ ഞാനേ എന്റെ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലട്ടെ അതിനുശേഷം ഒരു നിമിഷം പോലും രഞ്ജു മായിയെ ഒറ്റക്കാക്കിയില്ല എന്തേലൊക്കെ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും അവളുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്നു എന്നാ തന്റെ ചേട്ടനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാകും അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മായ്ക്ക് തോന്നി അവന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒരു വാക്കിലോ ഒരു മൂളല്ലോ മാത്രമായിരുന്നു അവളുടെ മറുപടി എനിക്കറിയാം പെണ്ണെ നിന്റെ മനസ്സിലെന്താണെന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് എത്തിക്കോട്ടെ നിന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടി ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും തന്റെ മുന്നിൽ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മായിയെ നോക്കി അവന്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു പിന്നീട് 
ചടങ്ങുകളെല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു അവസാനം യാത്ര അയക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കരഞ്ഞുവെങ്കിലും അംശിയുടെയും മായിയുടെയും സങ്കടം കണ്ട് സുഭദ്രയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നു പോലും രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണുനീർ താഴെ വീണു വീടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ അമ്മ വിളക്ക് കൊടുത്ത് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വൈകിട്ട് തന്നെ വീട് കാണൽ ചടങ്ങുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല തിരക്കിലായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും രഞ്ജുവിന് മായിയെ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ല അവസാനം ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം ഒന്ന് ഒതുങ്ങി തീരാറായപ്പോ ഏതാണ്ട് പത്തു മണി കഴിഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ് പാലുമായിട്ട് അവളെ രഞ്ജുവിന്റെ മുറിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സില് എത്രത്തോളം സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നെന്നോ എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ പേടിയോടെയാ മായി അവന്റെ മുറിയിലേക്ക് എത്തിയത് പാൽ ഗ്ലാസുമായി തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന അവളെ ഒരുപാട് പ്രണയത്തോടെ അവൻ നോക്കി നിന്നു കയ്യിലിരുന്ന ഗ്ലാസ് വാങ്ങി മേശമേൽ വെച്ച് അവൻ അവളെ വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്തി മായി എനിക്ക് തന്നോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഏട്ടൻ എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് അവൻ അടുത്തിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ പറഞ്ഞു അറിയാമോ എങ്ക് കേൾക്കട്ടെ ഒരുപക്ഷെ പാറു പറഞ്ഞ് അവളെല്ലാം അറിഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കും വന്നപ്പോ മുതല് പാറുവിന്റെ കൈ തൂങ്ങിയായിരുന്നു നടപ്പ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ അവള് തന്നെ പറയട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ കുസൃതിയോടെ അവളെ നോക്കിയിരുന്നു എന്റെ ചേട്ടനോടുള്ള ഇഷ്ടവും അച്ചമ്മ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന പ്രശ്നവും അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഏട്ടൻ പെട്ടെന്ന് കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചത് അതും പോരാതെ ഏട്ടൻ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടാണെന്നും ചേട്ടായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനായി ഏട്ടൻ ഒന്നിനും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല ഒരുവേള അവൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അവന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കിളികളും പറന്നു പോയി ഇവളിത് എന്തൊക്കെയാ ദൈവമേ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മായി താൻ എന്തൊക്കെയാടോ ഈ പറയുന്നേ രഞ്ജു അവളെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു പ്ലീസ് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല ഒക്കെ എനിക്കറിയാം എന്തായാലും ഈ ആദാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം എന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് ചേട്ടനോട് ദേഷ്യമോ പിണക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങാൻ ആദ്യം നമ്മൾ പരസ്പരം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലേ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുക അതുകൊണ്ട് ഏട്ടന് സങ്കടമൊന്നും വേണ്ട രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ഞാനെന്നാ കിടന്നോട്ടെ അവൾ അവനെ നോക്കി ചോദിച്ചു അവളുടെ വാക്കുകൾ തീർത്ത തരിപ്പിൽ അവൻ ശരിയെന്ന് അറിയാതെ തലയാട്ടി അത് കണ്ടതും അവൾ കട്ടിലിന്റെ സൈഡ് ചേർന്ന് കിടന്നു നിമിഷങ്ങൾ കഴിയും മുൻപ് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്റെ രഞ്ജു മോനെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അവൻ അവനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു എന്റെ ദൈവമേ ഇവളുടെ ആ ചേട്ടൻ തണ്ടി ഒന്നുപോലും വിടാതെ ഒക്കെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാ തോന്നണെ ഇവളാണെങ്കിലോ അതൊക്കെ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ദൈവങ്ങളെ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഈ പെണ്ണിനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക എന്റെ പ്രണയം ഇവള് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇനി ഇപ്പൊ ഇവള് വിശ്വസിക്കാൻ വഴി കുറവാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച ഒക്കെയും ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ ഭഗവാനെ തലയിൽ കൈയും കൊടുത്ത് അവൾ ഉറങ്ങുന്നത് നോക്കി രഞ്ജു കട്ടിലിനരികിൽ അവളെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു 